ako nga pala si Teacher Glyza. Hi kids! Magandang buhay! It's me, your Teacher Ira. Hi kids! I'm Teacher Gerald. Hello mga bata! Ako nga pala si Teacher Glyden. Hi kids! This is your Teacher Febs. Hi kids! This is Teacher Andrea. Hi mga bata! Ako si Teacher Arden. Hi kids! Ako si Teacher Cherry. Hi kids! Welcome sa online Sunday School. Ako si Teacher Fea. Hi kids! Welcome or welcome back sa ating Time for Christ! At sa ating paninimula, inaaniyahan ko ang bawat sa inyo na tumayo at sama-sama tayo magpuri, sumayaw at tumawit para sa ating Panginoon. Haring David na ang kanyang anak na si Solomon ay magiging susunod na hari ng Israel. Bago siya na mamatay, tinuruan niya si Solomon kung ano ang gagawin bilang hari. Sabi ni Haring David, Ikaw naman, Solomon, anak ko. Kilalanin mo ang iyong Diyos ng iyong ama. Paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip. Sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin. At naunawaan ang ating mga binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa kanya, tatanggapin ka niya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Nang mamatay si Harin David, si Solomon ay naging hari ng Israel. Mahal ni Harin Solomon si Yahweh at sinunod niya ang bilin ng kanyang amang si David. Nag-ari siya ng daang-daang handog na susunugin. Kinagabihan, nagpakita sa kanya si Yahweh sa isang panaginip at siya tinanong, Solomon, ano ang gusto mong ibigay ko sa iyo? Sagot ni Solomon, Bigyan niyo po ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala at kakayahang kumilala ng mabuti sa masama. Sapagat sino po ba ang may kakayahang maghari sa napakalaking bayang ito? Sabi ni Yahweh, Dahil hiniling mo'y karunungan kumilala ng mabuti sa masama, ibibigay ko sa'yo ang hinihiling mo. Bibigyan kita ng karunungan walang kapantay, maging sa nauna sa'yo 
o sa mga susunod sa iyo. Ibibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiniling, katulad ng kayamanan, karangalan, at mahabang buhay. Mga bata, ikaw at ako hindi naman tayo magiging hari katulad ni Haring Sugmon. Pero kailangan natin ang karunungan mula sa Diyos para mamuhay tayo ng kalugod-lugod sa Kanya. Maging wise. Ano ibig sabihin nun? W means wear your smile. Yan. Letter I means in all things honor God. Katulad ng ginawa ni Solomon. Sa lahat ng ginagawa niya, iniisip niya ang kalugod-lugod sa Diyos. Letter S Serve others before ourselves. Nahin nga raw yung iba, katulad ni Haring Solomon. Inisip niya kung ano yung nakakabuti sa kanyang nasasakupan. Letter E Encourage and bless others. Sabi nga, pag gumagawa tayo ng mabuti, na-inspire yung iba at napagpapala din. Kaya tandaan ang ating memory verse sa Santiago 1.5 Sabi, ngunit kung ang sino mas sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanumumbat. Para naman sa ating memory verse sa Santiago 1.5, ang sinasabi, Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Ulitin natin. Santiago 1.5 Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sikat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Okay! Para naman sa artworks, Gagawa tayo ng corona. At ito ang mga kailangan.
tayo manalangin. Ngayon, salamat po sa umagang to. Salamat po sa pagpapalang sa ibigay niyo po sa amin. Nalain po namin na makamit po rin namin ang karunungan na ibigay niyo po kay Solomon at uh, magawa po namin ang nais niyo po ipagawa sa amin. Maraming maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming maraming salamat sa paikiisa sa ating online Sunday School. At nawa, magkita-kita muli tayo sa mga susunod pang episodes ng ating Time for Christ! Paalam!